ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയുള്ളവരെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രേഡ്സ് മാൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാച്ച് ആറാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലവർക്ക് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാസീവ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പാസീവ് കോമണൻസും എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കോമണൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് കോമണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പവർ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് പാസീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇട്ട് യൂട്ടിലൈസസ് പവർ ഓർ എനർജി ഫ്രം ദി സർക്യൂട്ട് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് കോമണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി സർക്യൂട്ടിലോട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എക്സാമിലോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവിൻ്റെ എക്സാമിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എ സി ആർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് പാസീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പാസീവിൻ്റെ എക്സാമിൽ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പാസീവ് ഡിവൈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണോ വാക്വം ട്യൂബ് ആണോ ട്രയാക്ക് ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഇട്ട് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കപ്പാസിറ്റർ ആണ് പാസീവ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്കോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ടാക്കോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ വൈബ്രേഷൻ ആണോ ഫോഴ്സ് ആണോ ആക്സലറേഷൻ ആണോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണോ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇട്ട് യൂസ് ടു മെഷർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് ടാക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എൻജിൻസ് ഇൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാക്കോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്കോമീറ്റർ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എന്തെങ്കിലും സ്പിന്നിങ് ഓബ്ജക്റ്റോ അത് നമ്മുടെ ടാക്കോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ടു ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രസിഷൻ ആണോ ആക്യുറസി ആണോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണോ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ആണോ ഏതാണ് ഇട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി ഓപ്പറേറ്റ് സോൺ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി ഓപ്പറേറ്റ് സോൺ ബൈനറി സിസ്റ്റം ആണോ ഒക്റ്റൽ ആണോ ഡെസിമൽ ആണോ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ആണോ ഇട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബൈനറി സിസ്റ്റം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫർണേസ് ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് തെർമിസ്റ്റർ ആണോ പൈറോമീറ്റർ ആണോ തെർമോ കർപ്പിൾ ആണോ ആർ ടി ഡി ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പൈറോമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ റാച്ചഡ് മെക്കാനിസം ഇൻ എ മൈക്രോമീറ്റർ ഈസ് ടു മൈക്രോമീറ്ററിലെ റാച്ചഡ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം മെഷറിങ് പ്രഷർ ആണോ ലോക് ദി ഡയമെൻഷൻ ആണോ അവോയ്ഡ് വെയർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണോ ഇമ്പാട്ട് മോഷൻ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം മെഷറിങ് പ്രഷർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ ഹോൾ എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണോ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലാസ് ചാർജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കാണാത്തവർ ഇത് കാണുക അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടിമീറ്റർ ആണോ എനർജി മീറ്റർ ആണോ
എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷറിനെ കറണ്ട് കൺവേർട്ട് പ്രഷർ ടു കറണ്ട് കൺവേർട്ട് പ്രഷർ സിഗ്നലിനെ ത്രീ ടു ഫൈവ് പി എസ് ഐ നിന്നും എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സീറോ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആണോ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ആംബിയർ ആണോ അതോ ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആണോ ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ആംബിയർ ആണോ ഇട്ടസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയർ അടുത്ത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹെയർ സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച് ടു ദ മൂവിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കൺട്രോളിംഗ് ആണോ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ആണോ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ആണോ ബാലൻസിംഗ് ടോർക്ക് ആണോ ഇട്ടസ് ഓപ്ഷൻ ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അടുത്ത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പാൻ ഓഫ് എ ഓൾട്ട് മീറ്റർ ഹാവിങ് എ റേഞ്ച് ഫ്രം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഓൾട്ട് ഈസ് സ്പാൻ ഓഫ് എ ഓൾട്ട് മീറ്റർ ഹാവിങ് എ റേഞ്ച് ഫ്രം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഓൾട്ട് ഈസ് എത്രയാണോ വൺ ട്വൻറ്റി ആണോ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണോ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഈ ബൈനറി നമ്പർ വിത്ത് ഫോർ ബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് ആണോ നിബിൾ ആണോ ഒക്റ്റൽ ആണോ നൺ ഓഫ് ദി ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി നിബിൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാക്വം പ്രഷർ ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ യൂസിങ് വാക്വം പ്രഷർ ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ യൂസിങ് ബെല്ലോസ് പ്രഷർ ഗേജ് ആണോ ബോർഡൺ ടു പ്രഷർ ഗേജ് ആണോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണോ പിറാണി ഗേജ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് പിറാണി ഗേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഓമും ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ കണ്ടി പാരലൽ ഓക്കെ പാരലൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓമ അടുത്ത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് എഗെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഗേജ് ആണോ മെറ്റൽ ഫോൽ ഗേജ് ആണോ അൺബോണ്ടഡ് ഗേജ് ആണോ ബോണ്ടഡ് ഗേജ് ആണോ ഏതാണ് ഇട്ടസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അൺബോണ്ടഡ് ഗേജ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ലീനിയർ മോഷൻ ഇൻ ടു റോട്ടറി മോഷൻ ലീനിയർ മോഷനെ റോട്ടറി മോഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇട്ടസ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ മോഷൻ ആണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇട്ട് സ്കെൽവിൻ എസ് ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സ്കെൽവിൻ അത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഒരു പി എച്ച് വാല്യൂയുടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ എ റേഷ്യോ ഓഫ് എത്രയാണ് ബൈ എ റേഷ്യോ ഓഫ് ടെൻ ആണ് പി ഐ ഡി കൺട്രോളർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പി ഐ ഡി കൺട്രോളിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരാണ് ത്രീ മോഡ് കൺട്രോളർ എന്നും പറയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ആരും മറക്കാതിരിക്കരുത് ആറാം തീയതി നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്